ओलकाम टू एस सी एस आज के क्लस आलोचना करब नैशनल कारिकुराम फ्रेमवर्क एन सी एफ दो हज़ार पाँच ये टपिकटी समग्र विषय अर्थात सी डिपी इस मैथ इंगलिस एवं बांगला सब कटा विषय मध्य रे तो देखे नब जे एन सी एफ दो हज़ार पाँच आसले कि तो नैशनल कारिकुराम फ्रेमवर्क दो हज़ार पाँच हल एक गुरुतपूर्ण नथि जा भारत शिक्षा नीति उन्नयन निर्देशना दे भारत जो शिक्षा नीति रही है से शिक्षा नीति उन्नयन करते गी प्रयोजन से निर्देशना दान कर एन सी एफ दो हज़ार पाँच एटी नैशनल काउंसिल अब एडुकेशनल रिसार्च एंड ट्रेनिंग अर्थात एन सीईआर टी द्वारा विकसित होार द्वारा विकसित होन सीईआर टी द्वारा एन सी एफ दो हज़ार पाँच नैशनल कारिकुराम फ्रेमवर्क और विस्तारित जिने नब कीसर जो हो एक उन्मुक्त प्रतिष्ठान जहाँ स्कूल शिक्षार जो प्रजुक्तिगत संस्थान सहायता प्रदान कर पाठक्रम डिजाइन करार्जन एवं शिक्षार उच्च मान निश्चित करार्जन एक नियमित कार्यकलाप हिसाब से स्कूल पाठक्रम पर्याचना कर नैशनल कारिकुराम फ्रेमवर्क क्ज की एक पाठक्रम डिजाइन करा एवं उच्च शिक्षार मान निश्चित करा दो विषय बोलते परि और कि बोलते परि स्कूल पाठक्रम पर्याचना करा पाठक्रम कम कि विषय निर्भर कर पाठक्रम तैरि करते हैं विषयगुल देखे के एन सी एफ अर्थात नैशनल कारिकुलम फ्रेमवर्क नेक्स्ट देखो एन पीई उन्नीस सौ छियान्ब्बई एवं पीओ ए उन्नीसश बयानबई नैशनल कारिकुलम फ्रेमवर्क प्रस्तुत और प्रचारे एन सीईआर टी के एक विशेष भूमिका प्रदान कर तेल ये दुटो सहायता कर नैशनल कारिकुराम फ्रेमवर्क तैर एन सीईआर टी के सहायता करेक्सट चले आसो पर देखो एन सी एफ दो हज़ार पाँच जो कमिटी हो कमिटी कैमन छो आप देखे नब विशिष्ट विज्ञानी और पंडित अध्यापक जशपाले सभापत एक जतियों स्टीयरिंग कमिटी गठन कर कमिटी विभिन्न शाखार पंडित अध्यक्ष एवं शिक्षक सुपरिचित एन जिओ एस प्रतनिधि एवं एन सीईआर टी सदस्य सह पैंत जन सदस्य अंतर्भुक्त छोले एखे बोलब कि एखे मन रखते हैं सभापत के करें जशपाल एवं टोटाल कत जन सदस्य छो पैंत जन सदस्य छो एनजीओ लोक छो अने टोटाल पैंत जन सदस्य यही क्षेत्री एकुशी जतियों फोकस ग्रुप द्वारा समर्थित छो जतियों फोकस कटा ग्रुप समर्थन छो एखे एकुशी डेटाबेस विषयगू हमें मन रखब नेक्स्ट चले आसो एन सी एफ दो हज़ार पाँच वैशिष्ट्य क्यों देखो ये भारत जुड़े स्कूले पाठक्रम उन्नयन शिक्षा विद्या और मूल्यायन निर्देशिका और नीति रूपरेखा दे एन सी एफ दो हज़ार पाँच एन सी एफर कि गुरुतपूर्ण वैशिष्ट्य छो गुरुतपूर्ण वैशिष्ट्यगल हल शिशुकेंद्रिक दृष्टिभंगी शिशुकेंद्रिक दृष्टिभंगी अर्थात शिशुर ऊपर बसि दृष्टि देवा देखो शिशुर सामग्रिक विकास दृष्टि निबद्ध कर एन सी एफ दो हज़ार पाँच एचड़ा शिक्षार क्षेत्र शिशुकेंद्रिक पद्धतर पर जोर देवार कथा बला है ये एन सी एफ दो हज़ार पाँच तेल एखान मे मन रखब दो विषय एक हलो सामग्रिक विकास और एक हलो शिशुकेंद्रिकता नेक्स्ट चले आस गठनबादी शिक्षा एन सी एफ दो हज़ार पाँच शिक्षार जो एक गठनबादी दृष्टिभंगी प्रचार कर जेखने शिक्षार्थी सक्रिय भावे अनुसंधान एवं समस्या समाधान माध्यम तर ज्ञान एवं उपलब्धि तैरी कर सक्रिय भावे अनुसंधान कर देखे कूटिए कूटिए बुझे एवं समस्या के समाधान कर तर माध्यम तर ज्ञान के डेभलप कर उपलब्धि करते अभ्यस्त होती हाथे कलम अभिज्ञता एवं सहयोगित मूलक शिक्षा एवं समालोचनार चिंता भावनार ऊपर जोर दे तेल एन सी ए बुझते ही पार्छ एक एक पॉइंट देखे जो क्यों प्रस्तुत करीसर जो करा विभिन्न विषयगुल्क विवेचना कर 
শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার উদ্দেশ্য পাঠক্রম সামগ্রিক বিষয়টা কিন্তু খেয়াল করে এই ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্কটা তৈরি হয়েছে মানে এই বিষয়গুলো দেখার দায়িত্ব হলো ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্কের নেক্সট চলে আসো হলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট হলিস্টিক মানে কি ফ্রেমওয়ার্ক এই ফ্রেমওয়ার্ক অর্থাৎ এন সি এফ ফ্রেমওয়ার্কটা সামগ্রিক উন্নয়নের গুরুত্বের উপর জোর দেয় সামগ্রিক উন্নয়ন অর্থাৎ একটা ব্যক্তির শুধু বৌদ্ধিক নয় সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্ষবিক সামাজিক রাজনৈতিক একজন নাগরিক বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট মানে সামগ্রিক যা কিছু আছে উন্নয়নের দিক থেকে সব উন্নয়নের উপরে গুরুত্ব দেয় জ্ঞানীয় মানসিক সামাজিক বিষয়টা তুলে ধরা হয়েছে তাই বলা হচ্ছে যে হলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট উপরে জোর দেওয়া হয় তারপরে কি রয়েছে দেখো ইন্টার ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ ফ্রেমওয়ার্ক শেখার জন্য অর্থাৎ এন সি এফ ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক শেখার জন্য একটি অন্তর্বিভাগীয় পদ্ধতিকে উৎসাহিত করে বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রগুলিকে একীভূত করে এবং তাদের মধ্যে সংযোগের প্রচার করে অর্থাৎ যে সকল বিষয় রয়েছে শেখার সব বিষয়গুলোকে একীভূত করে এক জায়গায় নিয়ে আসা হয় এবং সেখান থেকে একটার সঙ্গে আর একটা সংযোগ লাগানো হয় তাহলে কি হবে কমিউনিকেশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে বুঝতে পারবে সম্মক ধারণা পাবে এছাড়াও দেখো বলা হচ্ছে এটি জ্ঞানের এবং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের গুরুত্বের উপরে জোর দেয় নেক্সট দেখো মূল্যভিত্তিক শিক্ষা মূল্যভিত্তিক শিক্ষা কি রয়েছে এই কাঠামোটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধ এবং নৈতিক নীতির বিকাশের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয় অর্থাৎ একটা শিক্ষার্থীর মধ্যে কি মূল্যবোধ গঠন করতে হবে এবং নৈতিক যে বিষয়গুলো রয়েছে তার উপরে একটা মূল্যবোধ গঠন করতে হবে একটা শিক্ষার্থীর এই বিষয়ের উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল কেননা যদি মূল্যবোধ গঠন না হয় একটা শিক্ষার্থীর মধ্যে তাহলে কি সে জাতীয় সম্পদ হতে পারবে না দেশের প্রতি তার মূল্য জ্ঞান থাকবে না তাই এই ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক এই মূল্যভিত্তিক শিক্ষার উপরে জোর দিয়েছে নেক্সট দেখো অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এন সি এফ দু হাজার পাঁচ অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উপরে জোর দেয় অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা মানে কি বিভিন্ন ক্যাপাসিটি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের একত্রভাবে শিক্ষাদান করা যার লক্ষ্য প্রতিবন্ধী এবং প্রান্তিক সম্প্রদায়ের সকল ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সমান সুযোগ ঘটানো তাই না যাতে করে একজন প্রতিবন্ধী শিশু বা একজন প্রান্তিক অর্থাৎ গরিব সম্প্রদায় সকলেই অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার মধ্যে মাধ্যমে এসে সকলের একসঙ্গে শিক্ষার অগ্রগতি ঘটে এর ফলে কি হবে প্রতিবন্ধকতা দূর হবে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে অনেকে কি দৈহিক প্রতিবন্ধীর কারণে শিখতে পারে না অনেকে কি অর্থের কারণে শিখতে পারে না সেই প্রতিবন্ধীকতাগুলো দূর হয়ে যাবে নেক্সট চলে আসো শিক্ষকের ক্ষমতায়ন ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক দু হাজার পাঁচ কি করলো শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিল শিক্ষকের এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা অবশ্যই দরকার এটি শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের উপর জোর দেয় পেশাগত উন্নয়ন উপর জোর দেয় তাদের প্রশিক্ষণ সংস্থান এবং সহায়ক প্রদান করে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন এবং ক্রমাগত উন্নতিতে নিয়োজিত তাহলে বিষয়টা হলো কি একটা শিক্ষকের ক্ষমতায়ন অর্থাৎ শিক্ষকের কি কি প্রয়োজন তার অ্যাবিলিটি থাকা প্রয়োজন তার প্রশিক্ষণ থাকা প্রয়োজন এবং শিক্ষার্থীর সঙ্গে তাদের অ্যাপ্রোচ কেমন হবে সেই বিষয়ে দৃষ্টিপাত করে এই ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক নেক্সট দেখো শেখার জন্য মূল্যায়ন শেখার জন্য মূল্যায়ন কি রয়েছে এই ফ্রেমওয়ার্কে বলা হলো কি রোড মেমোরাইজেশন এবং হাই স্ট্রেকের পরীক্ষাগুলি থেকে আরও ব্যাপক এবং ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতিতে স্থানান্তরের পক্ষে সমর্থন করে তাহলে একটা হলো রোড মেমোরাইজেশন আর একটা হলো হাই স্ট্রেকের পরীক্ষা যেগুলো রয়েছে তার থেকেও আরও ব্যাপক এবং ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন পদ্ধতি স্থানান্তরের পক্ষে সমর্থন জানায় তাহলে ধারাবাহিক মূল্যায়নের কথা এখানে বলা হয়েছে মনে রাখবে এটি বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন কৌশলকে উৎসাহিত করে যা শিক্ষার্থীদের বোঝার দক্ষতা এবং ক্ষমতার মূল্যায়ন করে বোঝা গেল অর্থাৎ আমরা এখান থেকে 
পেলাম এটা যে শেখার জন্য যে মূল্যায়ন পদ্ধতিগুলো রয়েছে সেই মূল্যায়ন পদ্ধতির উপরে জোর দেয় ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক দু হাজার পাঁচ এবারে চলে আসবে এর উদ্দেশ্য কী ছিল দেখে নাও ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্কের উদ্দেশ্য হল পাঠক্রম হবে শিশু কেন্দ্রিক পাঠক্রম কী হবে শিশু কেন্দ্রিক হওয়া প্রয়োজন আমরা দেখেছি যে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান একটা বিষয় হলো শিশু কেন্দ্রিকতা শিশুর চাহিদা শিশুর আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রেখে পাঠক্রম রচনা করা হয় এই শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষার জনককে এই প্রসঙ্গে মনে রাখো রুশকে বলা হয় শিশু শিক্ষার জনক শিক্ষার্থীদের জন্য অভিজ্ঞতার পূর্ণতা প্রদান করা উচিত কি অভিজ্ঞতার পূর্ণতা প্রদান করা উচিত অর্থাৎ যে বিষয়ে মানে শেখার টপিক শেখার বিষয় সেই বিষয়ে যেন পরিপূর্ণভাবে সে শিক্ষাটা নিতে পারে বা জ্ঞানটা অর্জন করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে এ একটা উদ্দেশ্য আর একটা হলো যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা একজন শিক্ষার্থীদের মধ্যে যুক্তিবাদী বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে এটা হলো এন সি এফ দু হাজার পাঁচের অন্যতম উদ্দেশ্য পাঠক্রমের এস ইউ পি ডব্লু সোশ্যালি ইউজফুল প্রোডাক্টিভ ওয়ার্ক এর উপর জোর দেওয়া হয় অর্থাৎ পাঠক্রমের যে বিষয়টা পড়ানো হবে সেটা যেন সোশ্যালি অর্থাৎ সামাজিকভাবে বা পরিবেশগতভাবে বা বাস্তবিকভাবে যেন সেটা ইউজফুল হয় ইউজফুলই হয় যেন সেটা যেন আমাদের কাজে লাগে এই বিষয়ের উপরে জোর দেওয়া হয় আর একটা কি গ্রহণযোগ্য নীতি এবং মূল্যবোধের কাঠামোর মধ্যে নমনীয়তার জন্য বিধান করা উচিত তাহলে নমনীয়তার জন্য যেন পাঠক্রম যেটা রচনা করা হবে সেই পাঠক্রমের মধ্যে নমনীয়তা থাকে যেন নমনীয়তা অবশ্যই থাকা প্রয়োজন তাহলে শিক্ষার্থীরা সহজে সেটা গ্রহণ করতে পারবে নেক্সট দেখো পাঠক্রমটি মানুষের জীবনের চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পর্কিত হওয়া উচিত আমাদের বাস্তবিক জীবনে বিভিন্ন বিষয় রয়েছে যেগুলো শিক্ষণীয় আমরা যদি সে বিষয়ে জ্ঞান আরোহণ করি তবেই সেটা আমরা করতে পারবো এরকম অনেক বিষয় আমাদের সঙ্গে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে তো মানুষের জীবনে এই সকল চাহিদাগুলো বা এই সকল আকাঙ্ক্ষাগুলো যাতে পূরণ হয় সেই বিষয়গুলোকে পাঠক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে বোঝা গেল নেক্সট চলে আসো পরেরটাতে এটি সামাজিক ন্যায় বিচার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় সংহতি প্রচার করতে সক্ষম হওয়া উচিত নাম্বার ওয়ান সামাজিক ন্যায় বিচার সমাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অন্যায় অবিচার ঘটে একটা শিক্ষার্থী পাঠক্রমের মাধ্যমে বা শিক্ষার মাধ্যমে কিভাবে তার মধ্যে ন্যায় বিচার উদ্ভূত হবে বা তৈরি হবে আর একটি আর একটা কি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তার মধ্যে তৈরি হবে জাতীয় সংহতি বোধ তার মধ্যে তৈরি হবে এই বিষয়গুলো উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়ে গেছে এন সি এ দু হাজার পাঁচের বোঝা গেল নেক্সট চলে আসো আমরা দেখেছি যে এই সকল প্রশ্নগুলো এখান থেকে বেশিরভাগ আসে যে এন সি এফ গণিত শিক্ষার উদ্দেশ্য কি বলেছে বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যকে কি বলেছে ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যতে কি বলেছে হ্যাঁ এখান থেকে প্রশ্নটা আসে ভালোভাবে দেখে রাখো তোমরা গণিত শিক্ষার উদ্দেশ্য বিষয়ে কি বলেছে দেখো এন সি এফ দু হাজার পাঁচের লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের গাণিতিক জ্ঞান এবং বোঝার বিকাশ করা গাণিতিক যে জ্ঞান রয়েছে সেটা আর বোঝার যে বিকাশগত বিষয় রয়েছে সেটাকে বৃদ্ধি করতে হবে এটা হলো এর লক্ষ্য এটি ধারণাগত স্বচ্ছতা যৌত যৌতিক যুক্তি এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা গুরুত্বের উপর জোর দেয় তাহলে একটা জিনিস হলো ধারণাগত স্বচ্ছতা আনতে হবে গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে আর যৌতিক যুক্তি দিতে হবে অবশ্যই গণিত একটা যৌতিক বিষয় তাই সেই বিষয়কে শিক্ষার্থীর মধ্যে তুলে ধরতে হবে আর সমস্যা সমাধানের ক্ষমতার উপরে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এটা হলো গণিত শিক্ষার একটা অন্যতম উদ্দেশ্য ছাত্রদের গণিতকে বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে এবং গণিতের সৌন্দর্য ও প্রযোজ্যতাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম করা এর উদ্দেশ্য কি ছিল এই যে গণিত শিক্ষার উদ্দেশ্য কি যাতে সে বাস্তব জীবনে কি বিভিন্ন যে সমস্যা আছে সেই সমস্যার সমাধান করতে পারে এবং সেই সমাধানের হাতিয়ার হিসেবে গণিতকে ব্যবহার করতে পারে আর বাস্তবিক ক্ষেত্রে তার যেন অ্যাপ্লাই বা প্রযোজ্যতা বা প্রয়োগ করতে পারে এটা হলো গণিত শিক্ষার উদ্দেশ্য এরকমভাবে শিক্ষার্থীকে তৈরি করতে হবে আচ্ছা নেক্সট দেখো সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় শিক্ষার্থীতে তো এন সি এফ দু হাজার পাঁচের মতে এই সামাজিক শিক্ষা কেন দেওয়া হবে উদ্দেশ্যটা কি আমরা দেখে নেব 
সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে জটিল ইন্টারফ্লে বুঝতে সাহায্য করা যা মানব সমাজকে গঠন করে তাহলে এক কথা আমরা বলতে পারি সমাজ বিজ্ঞানের প্রয়োজন এই কারণে যে মানব সমাজকে গঠন করা আর মানব সমাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কি সামাজিক বিষয় রাজনৈতিক বিষয় অর্থনৈতিক বিষয় সাংস্কৃতিক বিষয় ইত্যাদি নেক্সট দেখো এটি শিক্ষার্থীদের তাদের চারপাশের বিশ্ব সম্পর্কে একটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করে এবং সামাজিক সমস্যাগুলি চিন্তা করার এবং বিশ্লেষণ করার তাদের ক্ষমতা বাড়ায় এনসিএফ দু এ বলা হচ্ছে দেখো বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য কেন আমরা বিজ্ঞান শিক্ষা অর্জন করব বিজ্ঞান কেন আমাদের প্রয়োজন এনসিএফ দু এ বিষয়ে কি বলছে দেখে দাও উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনা কৌতূহল এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে বোঝার বিকাশ করা এটি সমালোচনামূলক চিন্তা ভাবনা যুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক দাবি এবং প্রমাণ মূল্যায়ন করার ক্ষমতাকে উৎসাহিত করে তাহলে বোঝা গেল কি বৈজ্ঞানিক চেতনা যাতে শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে ওঠে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে আর একটা হলো বিজ্ঞান শিক্ষা শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধান ভিত্তিক শিক্ষায় নিয়োজিত হতে উৎসাহিত করা যেখানে তারা ঘটনা পর্যবেক্ষণ প্রশ্ন এবং তদন্ত করতে পারে অর্থাৎ সে নিজেই সব কিছু গবেষণা করতে পারে নিজেই সব কিছু যেন অনুধাবন করতে পারে এটা হলো বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য নেক্সট দেখো এনসিএফ দু ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে কোন কোন বিষয়ে তুলে ধরেছে ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য ভাষা কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশে সক্ষম করা এর মধ্যে রয়েছে সাবরিল এবং নির্ভুলভাবে শোনা কথা বলা পড়া এবং শেখার ক্ষমতা অর্থাৎ ফোর ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলের কথা এখানে বলা হয়েছে তো এগুলো বিকাশ সাধন করতে হবে ভাষা শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের ভাষার দক্ষতার বিকাশ ঘটানো যা তাদেরকে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ব্যবহার করতে সক্ষম করে অর্থাৎ তার যে ভাষার স্কিল রয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তবিক পরিস্থিতির মধ্যে এই ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলগুলোর অবশ্যই প্রয়োজন তো এই ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলগুলো যথাযথ ডেভেলপমেন্ট করা হলো একটা অন্যতম উদ্দেশ্য এই ভাষা শিক্ষার এবারে বলছে যে এর মধ্যে পরে কি কি এর মধ্যে শব্দ ভাণ্ডার তৈরি করা ব্যাকরণের নিয়মগুলি বোঝা এবং বোঝার দক্ষতা বিকাশ জড়িত রয়েছে ভাষা শিক্ষার লক্ষ্য হলো ভাষার সাথে যুক্ত সাহিত্য এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি উপলব্ধি করে তোলা সাহিত্যর সাথে সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য এর প্রতি একটা মনোভাব গড়ে তোলা এর অন্যতম উদ্দেশ্য ভাষা শিক্ষা শিক্ষার্থীদের সমালোচনামূলকভাবে চিন্তা করতে এবং তাদের চিন্তা ভাবনা ধারণা ও মতামতকে সুসংগত ও যৌতিকভাবে প্রকাশ করতে উৎসাহিত করে এটি বিশ্লেষাত্ম দক্ষতার বিকাশ এবং যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকরভাবে উপস্থাপন করার ক্ষমতাকে উৎসাহিত করে অর্থাৎ একটা ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল যদি বৃদ্ধি না পায় শিক্ষার্থীর মধ্যে সে কি সমালোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না তার চিন্তা ভাবনা থিঙ্কিং পাওয়ার বাড়বে না ধারণা করার ক্ষমতা বাড়বে না এবং যে নিজের মতামত রয়েছে সেই মতামত প্রকাশ করতে পারবে না তো এই সকল বিষয়গুলি হলো ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য যেগুলো ডেভেলপমেন্ট করতে হবে শিক্ষার্থীর মধ্যে তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের টোটাল এনসিএফ সংক্রান্ত ডেটা যেগুলো তোমাদের পরীক্ষাতে আসছে বিভিন্ন প্রিভিয়াস ইয়ার ঘাটলেই তোমরা দেখতে পাবে এবং অনেক প্র্যাকটিস সেটে তোমরা পেয়েছ কিন্তু এ বিষয়গুলোকে ভালো করে দেখে রাখবে কোথায় কি বলা হয়েছে ইনফরমেশানগুলো একটু মেমোরাইজ করবে দেখবে এখান থেকে উত্তর করা সহজ হয়ে যাবে আর এই ক্লাসটি যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দেবে এবং নতুন যারা আছো চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবে এই ক্লাসটি এখানে সমাপ্ত করলাম থ্যাংক ইউ